ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான கிறிஸ்பியான கோதுமை மாவில் செஞ்ச அச்சு முறுக்கு எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் கோதுமை மாவில் செய்கிறமே எப்படி இருக்குமோ கிறிஸ்பியாக இருக்குமா அப்படின்லாம் உங்களுக்கு டவுட்டே தேவையில்லை ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும் அரிசி மாவு வேணும் மைதா மாவில் செய்யணும் அந்த மாதிரி டென்ஷன் எதுவுமே இல்லை இதை உடைக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக வந்திருக்குன்னு இந்த கோதுமை மாவில் அச்சு முறுக்கு செய்கிறதுக்கு ஒரு முட்டை ஒரு முக்கால் கப்பு பால் கால் கிலோ அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் இந்த அளவு கோதுமை மாவுக்கு இரநூறு கிராம் சீனி எடுத்துக்கணும் பால் வந்து காய்ச்சி ஆற வச்சு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு பாக்கெட் பால்னால் அப்படியே கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த இரநூறு கிராம் சீனியை நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பவுடர் பண்ணி எடுத்தாச்சு மிக்சிலேயே தான் நம்ம வந்து அந்த அச்சு முறுக்கு மாவு வந்து ரெடி பண்ண போறோம் இப்போ எடுத்து வச்சிருக்கிற பால் இதுல ஆட் பண்ணிக்கோங்க முட்டையும் இதுல சேர்த்துக்கோங்க இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் கோதுமை மாவை இதுல சேர்த்துக்கோங்க இதில் சேர்த்துட்டு மிக்சியில் ஒரு சுத்து போட்டு எடுத்துக்கோங்க மிக்சி ஜார்லேயே மாவு ரெடி பண்ணுறதுனால டைமும் சேவ் ஆகும் மாவு கட்டி இல்லாமையும் வரும் இப்போது மிக்சியில் ஒரு ரவுண்ட் போட்டு எடுத்தாச்சு கொஞ்சமாக சோடா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோடா உப்பு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு முக்கால் கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து இன்னொரு தடவை நல்லா மிக்சியில் ஒரு ரவுண்ட் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ அச்சு முறுக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் கொஞ்சமாக நம்ம எள்ளு மட்டும் சேர்க்க வேண்டியது இருக்குது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எள்ளு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எள்ளு வந்து கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க எள்ளு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதனால தான் நம்ம முறுக்கில் அச்சு முறுக்கில் எல்லாத்துலேயுமே இதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக எள்ளு சேர்த்துக்கலாம் மாவு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் உங்களுக்கு கட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மாவு ரொம்ப தண்ணியாகவும் ஆயிடக்கூடாது கட்டியாகவும் ஆயிடக்கூடாது அதில் கவனமாக இருங்க அப்புறம் ஆயில் ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த அச்சு முறுக்கோட அந்த அச்சியை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து ஆயிலில் போட்டு ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் நான் ரைஸ் பிராண்ட் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த அச்சு முறுக்கை வந்து மாவில் இப்படி முக்கணும் இது வந்து ஃபுல்லாக மூழ்கிடக்கூடாது அதே நேரத்தில் ஒரு அஞ்சு செகண்ட் வச்சுருந்தா தான் அந்த அச்சில் வந்து மாவு ஒட்டும் இப்போது உடனே அந்த எண்ணெயில் விட்டுட்டு லைட்டாக ஷேக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த அச்சிலேருந்து மாவு வெளியே வரும் இது கோதுமை மாவில் நம்ம செய்கிறதுனால அந்த கலர் சீக்கிரமே சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ கரிஞ்சிடாமல் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க இது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம் உங்களோட வேலையை ரொம்ப மிச்சப்படுத்தும் அதே நேரத்தில் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸும் கூட கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு எடுத்துடலாம் இதுக்கு மேலே விட்டேன்னா கறி ஆரம்பிச்சிரும் நம்ம ஆயிலருந்து எடுத்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே நல்லா சூப்பராக கிறிஸ்பாயிரும் இதை உடைக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்